Welcome to Gate Toppers Talk. Today with me is Mr. Amit Gupta. Amit Gupta has secured All India Rank 1 in Electrical Engineering. Amit is passed out from IIT Kanpur in 2017. After that, he did a two-year job. After that, he started UPSC, and Engineering Services and Gate's journey. Started. Amit has very wide experience of appearing in Civil Services Exam, Engineering Services Exam, CAT and Gate. Amit, congratulations. Thank you, sir. Uh, you are the first candidate which I have seen in this year having experience of all the exams. And today you have also come to the IIM ka interview and you have come to the gate of All India Rank 1. Leke aaye hai. Civil services ka bhi aapka mains ka result awaited. Hai. So you have definitely diversity of knowledge and a lot of hard work you have done. So Amit, I will tell you one more thing. Amit uh, basically he is uh, B.Tech in Electrical Engineering from IIT Kanpur. Job करने के बाद फिर उन्होंने अपनी journey start की competitive exam की और engineering services की prelims की test series फिर gate की test series और online course next IAS के लिए और mains की test series जिन्होंने यहाँ से ली तो Amit congratulations अब journey start करते हैं कि इतनी सारी diverse knowledge आपका ultimate aim कहाँ है आपको IIM में जाना है civil services में जाना है engineering services में जाना है या फिर Gate ke through aapko PSU ya phir Sir, my uh, ultimate aim is civil services examination. Because my civil services examination was optional, I electrical choose kiya. electrical mera graduation subject. Tha. To I gave it for engineering services or gate. I didn't specifically aisa focus on that. CAT is just a kehna chahi, ek aberration that I should try it. I tried it, Thick tack percentile, itchy percentile, aage, uske aage call aage. Wo ek aberration hai. Baaki tino jo cheeze hain, wo uh, electrical, uh, electrical engineering or civil services ke aspas hi wo karti hai. Mera ultimate civil service examination hi. Great. So I believe the gate is a mid landing. It is not a destination. Yeah. <laughs> Aap batare destination to civil services hai. Thik hai. To apka isi line mein hum discussion karte hain ki agar kisi ko in sare exams ko crack karna ho, to usko kya karna chahiye? Mujhe lagta hai ki electric अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जो भी एक कॉमन फैक्टर है उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबके टफनेस लेवल अलग-अलग हैं राइट right. uh, मैं बोलूंगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स है सबसे क्वेश्चन वाइज इजी है टाइम मैनेजमेंट अगर अपना अलग साइड हो सकता है राइट right. फिर उसके बाद सेट आएगा फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस आएगा और बीच में कहीं पर सिविल सर्विसेज का मेंस आएगा राइट right. कोशिश होनी चाहिए कि वो किसी एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ना पढ़ा जाए वो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाए या मैं कहूं तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस को ले लिया जाए इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस में अगर आप अच्छा कर पा रहे हैं तो आप बाकी सब में अच्छा कर लेंगे वो थोड़ा बहुत ट्यून करना पड़ेगा अपने आपको टाइम मैनेजमेंट से ली मिस्टेक्स एटसेट्रा के पॉइंट से लेकिन अगर आप इंडिविजुअल उस पे फोकस करेंगे कि हां इसका प्रीवियस ईयर देखा फिर इसका प्रीवियस ईयर देखा तो वो हर एग्जाम अपने आप में चैलेंज बनता जाएगा तो इट्स बेस्ट कि नॉलेज या फिर जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है उसका ही थ्रेशोल्ड रखा चलिए आपने दोनों एग्जाम मेंस लिखे हैं ईएस का भी मेंस लिखा और सिविल सर्विस का भी मेंस लिखा दोनों के मेंस में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है मैं कहूंगा कि सिविल सर्विसेज का मेंस उस डेप्थ में नहीं जाता है वो एक मीडियम लेवल पे वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आती है ठीक-ठाक आती है इसलिए कई बार आप देखेंगे कि ऑन रेगुलर ईयर अगर एक्सेप्शनल ईयर को हटा दिया जाए तो वो थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर से थोड़ा बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस एंड उससे हो जाता है मतलब वो इट डज नॉट रिक्वायर कि आप उस लेवल पे जाकर उस लेवल प्रैक्टिस कर रहे हैं या उस तरह से इंजीनियर सर्विसेज का जो मेंस है दैट रिक्वायर्स कि आप वो एक स्पेसिफिक नॉलेज और डेप्थ को चेक कर वो चेक कर रहे हैं वो डेप्थ को चेक कर रहे हैं कि वो आप उनको उस बाईपास नहीं कर सकते हैं कि जी मैं थोड़े से टॉपिक्स अच्छी तरह कर लेता हूं बाकी नहीं कर पाता हूं नहीं आप वहां पर ट्रैप हो जाएंगे तो आपका मानना है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अगर तैयारी की है तो इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल रखा जा सकता है हां इंजीनियरिंग सर्विसेज के मींस के लिए के हिसाब से तैयारी की है तो सिविल सर्विसेज के लिए इंजीनियरिंग ऑप्शन रखा रखा जा, जा सकता है थोड़ा बहुत ऑब्वियसली जो उसके सिलेबस है क्योंकि सिविल सर्विसेज में तो एक ही इलेक्ट्रिकल में ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों हैं करेक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज अलग-अलग हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा बट मोर और लेस मुझे लगता है कि नॉलेज वाइज तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए गेट एग्जाम के पहले कितने दिन स्पेसिफिक टू गेट पढ़ा आपने देखिए इस पर्टिकुलर साल की मैं बात करूं तो सिविल right. सर्विसेज का मेरा इंजीनियरिंग एग्जाम हुआ 17th जनवरी को एंड हुआ राइट right. गेट था उसके एग्जैक्टली exactly 3 वीक्स बाद राइट right. एंड क्योंकि मेरा आखिरी पेपर ही इलेक्ट्रिकल था हां 17th ऑफ जनवरी को तो मेरी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं थी कि मैं तुरंत मतलब मेरा माइंडसेट नहीं था कि मैं पढ़ पाऊं क्योंकि मैं कल तक भी वही पढ़ रहा था तो 3 वीक के लिए मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ा रोज हल्का-हल्का भाई पुरानी चीजें रिवाइज की आखिरी के एक वीक में मैं फिर भी बोल सकता हूं कि हां अच्छी तरह नोट्स खोले थोड़ा लगा कि नहीं अब गेट जा रहे हैं तो और थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए 
बट हाँ मैं बोलूँगा कि मोर ओलेस जितना भी हुआ है वो मोर सिविल सर्विसेज के उसके हिसाब से क्योंकि गैप इतना कम था एंड उसके खत्म होने के जस्ट बाद गेट था तो वो मैं बोलूँगा कि फिर भी थ्री वीक्स मान लीजिए थ्री वीक्स सर्वाइज किया थोड़ा बहुत बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए चार पाँच साल के थोड़ा अपने आप पोस्ट उनसे भी मिस्टेक्स ना हो या फिर उस माइंड में ट्यून करने के लिए कि हाँ एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं आप तो दो तीन वीक तो गेट में इस बार दो ज्वाइंट टॉपर हैं जी आप हैं और मिस्टर ढिल हैं आकाश ढिल ही वॉज ऑल्सो ए क्लास रूम स्टूडेंट आपका क्या गेट का स्कोर कितना था मार्क्स कितने थे मेरा 85.33 85.33 तो एक्यूरेसी लेवल आपका कितना रहा मतलब कितने अटैम्प्ट मैंने मैंने दो क्वेश्चन छोड़े थे जो कि मुझे लगता है दोनों ही दो दो मार्क्स के थे तो 96 का मैंने अटैम्प्ट किया और 85.33 मेरे तो इसका मतलब दो तीन सवाल गलत हुए होंगे हाँ जी क्योंकि पेपर एक ही था तो नॉर्मलाइजेशन का कोई हाँ कोई स्कोप नहीं गुड इलेक्ट्रिकल में जो मेन एरियाज हैं जो स्कोरिंग एरिया है स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करोगे कि सारा सिलेबस करके जाएं या कुछ सेलेक्टिव मैं देखता हूं एटलीस्ट जो इस साल मैंने फीडबैक और कई जगह पढ़ा मुझे लगता है कि कुछ स्कोरिंग एरियाज ऐसे हैं जैसे कंट्रोल सिस्टम्स हो गया वो मुझे अच्छा एरिया लगता है हर एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं नेटवर्क कंट्रोल हाँ नेटवर्क और कंट्रोल दोनों और समाओ कुछ लोग उसको बड़ा टफ फाइंड करते हैं जैसे इस बार में देख रहा था कुछ लोग बोलते कंट्रोल टफ है टफ है लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन जितने भी एग्जाम्स हैं इनमें रेयरली ही ऐसा क्वेश्चन आता है कंट्रोल का जो कि ना हो सके ना हो सके जनरली मतलब उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता जबकि एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से मैं मशीन्स या पावर सिस्टम्स को कई बार थोड़ा फिर भी टफर मानता हूँ लेकिन कंट्रोल सिस्टम्स हो गए नेटवर्क हो गया एक और भी परस्पेक्टिव है मशीन पावर सिस्टम का सिलेबस भी ज़्यादा है हाँ जी वो भी वो भी हो सकता है सिलेबस ज़्यादा है कि वो थोड़ा आप अलग अलग एग्जाम्स में देखेंगे इंजीनियर सर्विस में वो पावर और मशीन से कुछ अलग ही क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आजकल थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब मेन स्ट्रीम रूप में कुछ छूट भी जाते हैं कभी ऐसा लगता है कुछ रैंडम से लगने लगता है थोड़ा है जो एटलीस्ट मेरे केस में लगता है कॉलेज में भी इतना फोकस नहीं किया गया उन चीज़ों पर जबकि कंट्रोल सिस्टम ऐसा नहीं है कंट्रोल सिस्टम्स में जो हर जगह पढ़ाया जा रहा है जो स्टैंडर्ड टेक्स बुक में है अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्स बुक बोली जाए तो कंट्रोल सिस्टम की ओगाटा एक टेक्सट बुक है अगर आपने ओगाटा पढ़ी है प्रॉपरली क्वेश्चन किए हैं तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें वो आपको टर्मिनोलॉजी में या टेक्निक में फंसा नहीं रहे हैं वो आपको नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं तो मैं वो ये कंट्रोल सिस्टम्स हो गए नेटवर्क्स हो गया इस टाइप के जो क्वेश्चन ये हैं ये शॉर्ट शॉर्ट बीजेटी ये ट्रांजिस्टर्स बीजेटी जे टी वाले जो क्वेश्चन हैं ये सब ईजिली मुझे लगता है हो जाने वाले मैथ्स हो गया हाँ मैथ्स मुझे लगता है कि स्कोरिंग एरिया स्कोरिंग एरिया है और अगर स्पेसिफिकली अगर आप ट्वेल्थ क्लास के उससे भी स्ट्रॉन्ग हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफ प्रॉब स्टैट्स ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद कभी पढ़ने का मतलब वो रिवाइज करने की इच्छा भी उसने जरूरत भी ना पड़े कुछ एरिया जरूरत पड़ेंगी लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्वेल्थ क्लास से ही कवर हो रही हैं और मैथ का इलेक्ट्रिकल में तो स्पेशल इंपॉर्टेंस है क्योंकि टेक्निकल में भी इंजीनियरिंग सर्विस में पूछ लेते हैं और यहाँ तो है ही जी बिल्कुल आगे अगर हम बात करें कि सोर्स ऑफ स्टडी में क्या क्या पढ़ लेना चाहिए तो आपने क्या अडॉप्ट किया मैंने जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं और अगेन मैं फिर वहाँ जो जो सिविल सर्विसेज के लिए जो लोग प्रीवियस ईयर लोगों ने रिकमेंड की हुई हैं कुछ उसको उठाया जहाँ मुझे लगा कि जो मैंने कॉलेज में टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी वो सेटिसफाई नहीं हो रही थी फॉर एग्जांपल मशीन्स वगैरह हो गई वहाँ से लग रहा था कुछ कुछ चीज़ें उस बुक में है ही नहीं वो अगर परस्पेक्टिव से पढ़ाया गया है वहाँ मैंने टेक्स्ट बुक्स उठाई इंटरनेट से देखा कि वही लोगों ने क्या पढ़ा कुछ अदर सब्जेक्ट्स थे जहाँ पर मैंने एज इट इज जो कॉलेज में पढ़ाया गया था जैसे नेटवर्क है कंट्रोल सिस्टम्स है इनमें मैंने उस एज इट इज उसको स्टिक किया उन्हीं कई बार उन्हीं प्रेजेंटेशन से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस बस क्वेश्चन 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 गेट के परस्पेक्टिव से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी किए हुए थे मैंने इस बार भी प्रीवियस फाइव ईयर किए थे लेकिन मैंने उससे पहले पिछले साल मैंने प्रीवियस 15-20 इयर्स तक किए थे तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं मतलब आ, इनको कर लेने से अच्छा रहता है इस साल मैंने प्रीवियस फाइव इयर्स करके किया था तो प्रीवियस ईयर के तो आपने गेट के भी कर लिए ईयर्स के भी कर लिए और सिविल सर्विस के भी तीनों के मैंने किया ये अपने आप में तीनों को कर लूना तो कुछ बचता नहीं है हाँ या हाँ अगर इन जनरल कुछ बचता नहीं है हाँ। क्योंकि सब सब कुछ कवर हो जाता है एग्जाम और प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी किया आपने नहीं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कवर नहीं कर पाया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल के कवर ओके तो अब फाइनली आगे का क्या प्लान है बस वेटिंग फॉर दी सिविल सर्विसेज वेटिंग फॉर द सिविल सर्विसेज मेंस रिजल्ट मेंस रिजल्ट ग्रेट आप और कोई सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि किस चीज़ पे फोकस कर लें hmm, अगर मैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं hmm. तो आई थिंक फॉर्मूले इस
तो कई लोग उस पर एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में आता है आपको एरर निकालनी है टाइप वन सिस्टम टाइप टू सिस्टम टाइप थ्री सिस्टम आपको एरर निकालनी है और लोग उसमें पूरी तरह कई लोग बहुत दिन देखा है ट्रैप्ड रहते हैं कि हाँ भाई ये निकाल इसको ऐसे निकालना है फिर इसका डिनोमिनेटर लेना है फिर ये वैल्यू आई इसको रख देना है उसमें जो एग्जामिनर है वो हल्का सा भी बहुत टेंकर करता है उसके साथ तो फिर वहाँ पर लोग हिचकिचाने लगते हैं कि हाँ क्वेश्चन टफ हो गया या इस टाइप का तो मुझे लगता है वो थोड़ा मीडियम लेवल पर रखना चाहिए सिविल सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं पड़ता है लोग बोलते हैं कि इसके सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ईसी और इलेक्ट्रिकल दोनों का सिलेबस पढ़ना पड़ता है सिलेबस थोड़ा ज़्यादा तो है ये बात मैं मानूंगा बट अगेन मैं वही बोलूँगा कि उसके रिवॉर्ड्स काफ़ी ये रिवॉर्ड्स हैं जो आप जो गेट का भी लिख हाँ, लिया ई का भी लिख लिया पब्लिक सेक्टर भी फेस कर लिया तो इसके एक तो रिवॉर्ड्स ये वाले हैं उसमें मैं उसमें भी बोलूँगा कि जो एग्ज़ाम सिविल सर्विस एग्ज़ाम में खुद में भी इसमें रिवॉर्ड्स हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रिकल टेक्निकल सब्जेक्ट है अगर आपने उसको एक बार कर लिया है तो एक नॉर्मल ईयर में कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आपसे हो ही सकता है मैं एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए तो तो ऐसा नहीं होगा कि आप जो हर साल क्वेश्चन लोग करते रहते हैं कि अरे हाँ ये ऑप्शनल में इस बार मार्क्स अच्छे आए हैं ये ऑप्शनल इस साल डाउन जा रहा है क्योंकि उसको इतना लोग लेते भी नहीं हैं वो हर साल एक कंसिस्टेंट पैटर्न पर आता है कंसिस्टेंट टफनेस पर आता है और आपने अगर उसको कंसेप्चुअली पढ़ रखा है तो एक बार एफर्ट डालने की बात उसमें उतना एफर्ट की जरूरत रेगुलरली नहीं भी पड़ती है सही कहा अच्छा दूसरा एक एडवांटेज ये भी है कि जो इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स हैं उसमें ऑब्जेक्टिविटी है एग्जैक्टली exactly. अगर आपने सही किया तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में आपने अच्छा लिखने के बाद बावजूद भी गारंटी नहीं है कि मार्क्स मिले जाएंगे बिल्कुल तो ये ऑब्जेक्टिविटी है और जो डाइवर्सिटी की बात जब हम करते हैं सो so, अमित गुप्ता इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द डाइवर्स नॉलेज बिकॉज अमित हैज अपियर्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविल सर्विसेज कैट एग्जामिनेशन एंड गेट and having diverse knowledge it gives you the lot many advantages you can write state exams also and you can secure a job aap agar upsc ki taiyari karna chahte hain to gate apne aap usi domain mein aa jata hai agar aapne gate ki taiyari ki hai to upsc ki taiyari aasan ho jati hai so this is something which is common in the gate syllabus and upsc syllabus for the engineering optionals agar aap koi bhi हम लोगों से सपोर्ट चाहते हैं मे डी और नेक्स्ट आई एस देन यू कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट एंड वी प्रोवाइड दी टेक्निकल सपोर्ट एज वेल एज दी नॉन टेक्निकल सेक्शन सपोर्ट फॉर द यू पी एस सी एग्जाम्स एंड फॉर द गेट एग्जाम थैंक यू अमित थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू वंस अगेन थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू प्लान योर स्ट्रैटी